പരിശുദ്ധ സല്ലാഹു അലിഹ് വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ചിഹ്നത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്റെ ചല്ലിയെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവർ ആൾക്കാർക്ക് ആ സുന്നത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുമാണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവർ അത് അബ്മിനായ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരുമാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ഗുണമുണ്ട് സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നബിയെ നിങ്ങൾ മഹത്വമായ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അളക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രമേൽ മഹത്വമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നിന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെയാ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തിരിച്ചങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് മക്കം ഫതഹിന്റെ നാൾ എട്ടാം വർഷമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മക്ക ഭരിച്ചു മക്ക കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കം ഫതഹായ ദിവസമാണ് അന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സുഹാബത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ രാജകീയമായ വരവേൽപ്പോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ അഷ്റഫുൽ വറാഹുലിംഗ് മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വരികയാണ് അല്പം ചില കാഫിരിയങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് മക്കയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മക്കയെ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മണ്ണാണ് മക്കയുടെ മണ്ണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധമാണ് മദീനയുടെ മണ്ണും മക്കയുടെ മണ്ണും പരിശുദ്ധമാണ് ാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്ക ആ മക്കയിൽ നിൽക്കാൻ മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളെ കാഫിരിയങ്ങൾ സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്നും ഹിജറ പോകുന്നത് മക്കയിൽ വേട്ടയാടൽ ഹറാമാണ് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ മദീനയിലും മക്കയിലും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല മരങ്ങൾ പിഴുതെടുക്കാനും പാടില്ല പരിശുദ്ധമായ മണ്ണാണത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് വിശുദ്ധമായ മൂന്ന് ചെറുച്ചെറികൾ വിശുദ്ധമായ ഭൂമികയുണ്ട് ഹറമായി പുണ്യരസൂൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശുദ്ധമായ മക്കയാണ് മറ്റൊന്ന് മദീനയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് മസ്ജിദിൽ അപ്പുസയാണ് ഇവിടെ വേട്ടയാടാൻ പാടില്ല മൃഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ചോര ചിന്താൻ രക്തച്ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭൂമിയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്ക ആ മക്കയിലേക്ക് ജയവിഹ്വലതയോടെ ആ മക്ക കീഴടക്കിയിട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് സുഹാബത്തിന്റെ അകമ്പടിയോട് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് 
حبيبا ينبي تنغ الورم ند ساجدا سجود لم نفول ورار پوغل يلا ده ورحم بابم يلا ده كي عدق كيت جاي چدق كيت مكة الورم ند انجلوم لوغة تند نايغن ورم ند سجود لم نفول فلغو نيچو غند حبيبا ينبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغ الورم ند Kristin, एक दिन बाद आदम के बिन्दे एक बहुमान पटा आदम ने भी अली हिस्सलाम भूमि इलाधमा ये पंडिगोई पीछे बबना मार विशुद्ध मा या कर्बा लयम बहुमान पटा खलील अल्लाही इबराही मले हिस्सलाम आन द पुनर दरुमी खुन्दर परिशुद्ध रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्बे योड़ चार ते कान बरुन्दर हबीबी Nabi Tangga lu dah kahiyel perisudha ma yuru wadiyu mundh Habiba wadiyu dah tetek kaiba leh tindah ulil bandha po Anna kaiba yu dah ulil munno di labi gam pimbanggalu mundh Bisudha nabi Tangga la perisudha ma ya wadiyu dah tetek Oryo pimbanggal kneer chunde yitt Lakad jaa al hakku wajah kalbatil Inna al batil kana zahu Allahane bishudha maya, parishudha maya, Quran inda bazanam chundi chuliya neeram. Lakad jaa al hakko, wajah kal baatil, sathmi vada pularni chunda, wajah kal baatil, baatil vada nama bese shamai chunda. Ini sathmi matramani vada niladil khunda de, ekadei vada dena matramani chunda de, bahudei vada dena kibeda arudivamni chunda. Bishudha maya, Quran lagi ayat thodiya neeram, oryo pimbang. Alam thalagi ayvi jugayan parishuddha kaibar ya tinda ulil nund oryo pimbangalom nilatte khamendu viru boyathre idu kandaneeram idu kandaneeram varajulum mina swahaba swahaba kalluri churu pakaran paranyudu kandaneeram aliyom yomul malhama. इन्द योमुल मलहमा अरविंद दिवसमान अलियोम योमुल मलहमा इन्द प्रदीकार किंड दिवसमान रक्त चालुगल चींदुन्न दिवसमान इन्द मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगल ओरो काफिरिन ओडम प्रदीकारम चोदी कुम्न दिवसमान इन्द उरी सुहाबी अंगन परंजने एडम हबीबा ये नबी तंगला सुहाबी उड़ा मुगते कुनो के परंजु सुहाबी निंगल उड़ा कहीं लोला परिशुद्धमा या कु परिशुद्धमा या दीन इन्दे ये परिशुद्धमा द तिंडे पदागा निंगल ने वही करुदे अध यंदा निंगल परंजय दे योमल मलहमे यंनो अल्ले अल्ले इन्द योमल मलहमे अल्ले अल्योम योमल मलहमे अल्ले अल्योम योमल मरहमा इन्द योमल मरहमे याने योमल मलहमे अल्ले रविंद्र देवसमल्ला योमुल मरहमा इन्द कारुं नित्तिंद देवसमाने स्नेह तिंद देवसमाने संदोष तिंद रित्तवील चयुड़ सुहार्द तिंद साहो दर्य तिंद देवसमाने योमुल मलहमा यल्ला योमुल मरहमा यंद परिशुद्ध रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम فدعا بلالا رضي الله تعالى عنه بلالا نبر بلچو بشد رسول الله بلال دنگل ونو كرگر تا بلال بلال دنگل ونو نيرم حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنگل پرون بلال نبر اود بلال اي پرشد ما يكعب يود مغل الكيرات اذن ننگل بانگو بلکنم 
ബാങ്ക് വിളിക്കണം ഹബാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങൾ ബിലാൽ എന്നവരെ ഈ ദൗത്യമേൽപ്പിക്കുന്നത് ബിലാൽ എന്നവർ നീഗ്രോക്കാരനായ സുഹാബിയാണ് കറുവറുത്ത ബിലാൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ വർണ്ണ വിവേചനമില്ല സമ്പന്നനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല പ്രമാണിയെന്നോ പൗരപ്രമുഖനെന്നോ രാഷ്ട്രീയ മേലാളനെന്നോ ഇസ്ലാമിൽ വിവേചനമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഹബീബായ ബിലാലെന്നവരോട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് ബിലാലെന്നവര് ശബ്ദ മാധുര്യത്തോട് ശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിളിയാളം ബാങ്കുലി വിളിച്ചു ബിലാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ബിലാലെന്നവർ വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ബാങ്കുലി തന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തോടെ കഴബാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാഫിരിയങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടിത് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ തുരത്തിയോടിച്ച കാഫിരിയങ്ങൾ ഉണ്ടവിടെ അന്ന് ഹബീബിനോട് ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ചെയ്തവര് കഴബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സുജോത് ചെയ്യാൻ വന്ന പരിശുദ്ധ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മുതുകിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല കൊണ്ടിട്ടവരുടെ മക്കളുണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് ഹബീബിനെ കല്ലടി തെറിഞ്ഞവര് പരിശുദ്ധ നിബിയെ കൂക്കി വിളിച്ചവർ പരിഹസിച്ചവര് നിബിചങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറിയവരുണ്ടവിടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബിന് നേരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന നേരം പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ കഅബാലയത്തിന്റെ പടിപാടിൽക്കൽ കയറി നിന്നു അത്രേ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ കഅബാലയത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ കയറി മേലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കഅബാലയത്തിന്റെ പടിവാതിൽ അല്പം ഉയരത്തിലാ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ആ പടിവാതിൽക്കൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഹബീബ നിബിധങ്ങൾ തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മീതയായിക്കൊണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് പുണ്യരസൂലിന്റെ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു ഹബീബ് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുകയാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പറ്റം കാഫിരിയങ്ങളും ഉണ്ടവിടെ തന്നോട് ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് തന്റെ കുടുംബത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചവര് തന്റെ പിതൃവനെ പിച്ചു ചീണ്ടിയവര് അംഗരംഗം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മക്കളും സഹോദരങ്ങളും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരോടായിട്ട് ഹബീബായ ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാഫിരിങ്ങളോടാണ് ഹബീബായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നത് കാഫിരിയങ്ങൾ ഒരേ ഒരു സ്വരത്തിൽ ഒരേ ഒരു സ്വരത്തിൽ തങ്ങളോട് മറുപടി പറഞ്ഞു മാന്യനായൊരു സഹോദരനാണ് അങ്ങ് മാന്യനായൊരു സഹോദരനാണ് മാന്യനായ ഒരു സഹോദരന്റെ പുത്രനുമാണ് നബി അങ്ങ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് കാഫിരിയങ്ങളെ മറുപടി പറയുന്ന നേരത്ത് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ട് ഈ പ്രവാചകരുടെ മാന്യത നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്ന മാന്യത ഈ പ്രവാചകരോട് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും 
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള മാന്യനായ ഒരു സഹോദരന്റെ മകനുമാണെന്ന് പറയുന്ന നേരം ആ പിതൃത്വമാ പിതൃത്വത്തിന്റെ മാന്യത നമ്മൾ വകവച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കാസിരിയങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമായ ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ളത് എന്റെ സഹോദരൻ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹിസ്വലാം യൂസഫ് നബി ചങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനാണ് യൂസഫ് അലിഹിസ്വലാം തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ യൂസുഫ് നബിയെ വാപ്പയുടെ ചാരത്തു നിന്ന് കളിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഖൻആാനെന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ യൂസുഫ് നബിയാണ് ഇസ്ലാമിന് അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന നേരം തള്ളിയിട്ട് യൂസുഫ് നബിയെ ഒത്തുകാക്കി പോയ നേരം പിൽക്കാലത്ത് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം സുലൈഹ ബീബിയുടെ ഭർത്താവായി അജീസ് രാജാവിന്റെ അടിമയായി പിന്നെ പിന്നീട് കാലാതരങ്ങൾ മാറി മാറി വന്ന നേരം മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മിസുറിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി മാറിയ നേരത്ത് നാട് മുഴുവൻ ക്ഷാമമാണ് നാട് മുഴുവൻ പട്ടിണിയാണ് എവിടെയും ഭക്ഷണങ്ങളില്ല എവിടെയും ധാന്യങ്ങളില്ല പട്ടിണി മാത്രം ദുർഹമുകളും ദീനാറുകളും ഒരുപാടുണ്ട് ആ സമയം മിസുറിലെ ഭരണാധികാരി യൂസഫ് അലിഹി സ്വലാം യൂസഫ് നബിയാണ് മിസുറ പതിക്കുന്ന രാജാവ് ഈ മക്കള് റേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസഫ് നബിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് മിസുറിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു ഇവർക്കറിയില്ല ഇത് യൂസഫ് നബിയാണെന്നുള്ള കാര്യമറിയില്ല യൂസഫ് നബി ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാ നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഖൻആാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് യൂസഫ് നബിക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ദി എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണല്ലോ എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയവർ എന്നെ വകവരുത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്തവർ പദ്ധതിയിട്ടവർ ഇവരാണല്ലോ അള്ളാ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് യൂസഫ് നബി അന്ന് മിസുറു ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് യൂസഫ് നബി ചോദിച്ചു തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസഫ് എന്ന് പേരുള്ളൊരു സഹോദരനില്ലയോ അവര് പറഞ്ഞു ബലാ അതെ ഉണ്ട് വലാക്കിൻ പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യൂസുഫ് എന്നവരെ ചെന്നായ കടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് അന്നവരെ അലൈഹിനോട് പറഞ്ഞ കരി നുണ എവിടെയാ യൂസുഫ് എന്താ യൂസുഫിനെ പറ്റിയത് വാപ്പയോടെന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞ മറുപടി വാപ്പ ഞങ്ങള് യൂസുഫിനെ ഞങ്ങളുടെ ചരക്കുകളുടെ സാധന സാമഗ്രഹികളുടെ ചാരത്തു നിർത്തി പോയ നേരം ഒരു ചെന്നായ ഒരു ചെന്നായ യൂസഫിനെ കടിച്ചു കീറി കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് യാക്കോബ് നബിയോട് പറഞ്ഞ കരിന്നുണ യൂസഫ് നബിയോട് ഇന്നുമാമ ഈ സഹോദരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യൂസഫിനെ ചെന്നായ കടിച്ചു കൊന്നതാണ് യൂസഫിന് പറഞ്ഞു പറയരുത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ നിങ്ങൾ നുണയാണ് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് പറയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ കരിനുണ പല്ലവി പോലെ പഴമഴി പോലെ ഇന്നും നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണോ യൂസഫ് ഞാനാണ് യൂസഫ് ഞാനാണ് യൂസഫ് നിങ്ങൾ ചെന്നായ കടിച്ചു കൊന്നുവെന്ന് പറയുന്ന യൂസഫ് ഞാനാണ് യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാമി വാക്ക് പറഞ്ഞ നേരം അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനാണോ മിശ്ര ഭരിക്കുന്ന ഈ രാജാവ് യൂസഫ് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പ്രതികാരമില്ല വിദ്വേഷമില്ല പകയില്ല ദേഷ്യമില്ല നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല പക വീട്ടിലില്ല വിദ്വേഷമില്ല നിങ്ങളോട് രണ്ടുമണി തൂക്കം പോലും ഈ യൂസഫിന് വെറുപ്പില്ലെന്ന് ചെയ്യുന്ന യൂസഫ് അലൈഹി സ്വലാം മഹാരാകുന്ന പ്രവാചകർ നബി മുഹം 
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാഫിരിങ്ങളോട് തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞയച്ചവര് തന്റെ പിതൃവനെ കൊത്തി മുറുക്കിയവര് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞയച്ചവര് തന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് കാർക്ക് ചൊതിപ്പിയവര് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയ അൽഖാർ അവരാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങള് നിങ്ങളോടിന്ന് പ്രതികാരമില്ല പക വീട്ടിലില്ല ദേഷ്യമില്ല ഒരു വെറുപ്പുമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണ് ഒരാളെയും അടിമയായി വെക്കുന്നില്ല ഒരാട് മുതലും അപഹരിക്കില്ല ഒരാളോടും പകവീട്ടലില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ മുഹമ്മദ് ഇവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലി മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹബീബിനോട് നമ്മൾക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ആ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരോടുള്ള മഹബത്ത് ഏറ്റേറ്റു നൽകണേ ആ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ കാഠിന്യം കാരണം ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാ ആ ഹബീബിനെ മരണമെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കിനാവിലെ കാണാൻ തോഫിയക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ വാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ മഹാനാകുന്ന മഹാനാകുന്ന ഇബിന് സുദ്ദൂഖി റഹിമഹുള്ള അവിടത്തെ മജിമ ഉൽ ഹബാദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് പുണ്യ നബിയെ സ്വപ്നം കാണാനാണത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മളത് പറയും അള്ളാഹുവേ അത് ചെയ്യാൻ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ിയോടുള്ള സ്നേഹമാ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അവലുകൾ വർഷം തോറും നടക്കാറുണ്ട് മക്കളുടെ പാട്ടുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് മൗലീദുകൾ വഴമിന്റെ സദസ്സുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹമാണിത് നമ്മൾ കാണാത്ത നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാത്ത മുഹമ്മദ് കാണാത്ത കേൾക്കാത്ത അറിയാത്ത അനുഭവിച്ചു പോലും അറിയാത്ത മുഹമ്മദ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിൻ മടങ്ങാണെന്ന് മഹാനാകുന്ന ഞങ്ങളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർക്കണമീയുള്ള അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനാകുന്ന ഹബീബിനോട് കാണിച്ച വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഹബീബിനോട് കാണിച്ച വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം ഇബിനു അബ്ബാസിൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നവർ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് لما قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبا نبي تنغ لدى وفاة تدوتي تند حبيبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغ لدى وفاة تند سميا تن نبي لوغ تور ود برين نبين نمشار تنغ لكم مبا أمر بلالا بلالا نبلش رسول الله أي ناد الناس للسلام 
ഔപചാരികമായിട്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് ബിലാലെ നിങ്ങളൊന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കണം ബിലാൽ രണ്ടിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിഷ്കരിക്കാനൊന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കണം കൽപ്പന പ്രകാരം ബിലാൽ എന്നവർ ബാങ്ക് വിളിച്ചോ പുണ്യനബിയുടെ പള്ളിയിലേക്ക് ബിലാൽ എന്നവരുടെ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ മുഹാജിരിയങ്ങളും അൻസ്വാരിയങ്ങളും എന്താണിത് അസമയത്താണല്ലോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അഞ്ചു വകുപ്പിന്റെ ബാങ്ക് അല്ല ഇത് അതിന് പുറമെ എന്താ ബിലാൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകമായൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മദീനത്തെ മഹാചര്യങ്ങളും അനുസാരങ്ങളും ഇലാസ്ലാഹുലേക്കാണ് വരുന്നത് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി മസ്ജിദുലേക്ക് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുസ്വാരിങ്ങളും മുഹാചിരിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോ രണ്ടിറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ജമാറ്റായിട്ട് പിന്നെ പ്രവാചകർ മിമ്പറിൽ കയറി പ്രവാചകർ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി പിന്നെ അബ്ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസാണിത് അസമയത്ത് ബാങ്ക് വിളിച്ചു സുഹാബത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രവാചകർ രണ്ടിറക്കായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു പ്രവാചകർ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി വല്ലാത്തൊരു പ്രഭാഷണമാണത് പിന്നെ അബ്ബാസ് എന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന സുഹാബത്തിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി എന്താണ് നബി അങ് ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് പതിവില്ലാത്ത പദപ്രയോഗങ്ങളാണല്ലോ അങ്ങ് നടത്തുന്നത് സുഹാബാക്കളുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി തങ്ങളെ അവിടത്തെ വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണമാണ് നടത്തുന്നത് അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് തങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മഹാചര്യങ്ങളെ അൻസാരിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകരായിരുന്നില്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകരായിരുന്നില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നില്ലേ ഞാന് മോശമായി ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ മോശമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ നല്ലതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്ത ആളല്ലയോ ഞാന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹഭാജനമായ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടില്ലേ കാരുണ്യവാനായ കാരുണ്യവാനായ ഒരു വാപ്പയെ പോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടില്ലയോ ണേ പുണ്യറസോൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സുഹാബാക്കൾ എന്തേ നബി അങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലയോ ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്തേ നബി അങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലും മോശമായി ഞാൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ 
പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്നോട് കിസാസെടുക്കാം പ്രതികാരം ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാമെന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രവാചകർ പറയുന്നത് ഒരാളും എഴുന്നേറ്റില്ല എന്നോട് പകവീട്ടാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫലിയക്കും അയാൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നേരം ഒരാളും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരാൾക്കും ഹബീബിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുമില്ല ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഇതേ വാക്ക് പ്രവാചകർ ആവർത്തിച്ച നേരം ആർക്കെങ്കിലും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റു വരയണമേ എന്നോട് പകവീട്ടാൻ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എന്നോട് വല്ലതിനും പകരം വീട്ടാനുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സമയം ഇവിടെ വെച്ച് എന്നോട് പകരം വീട്ടണം കിയാമത്തിന്റെ നാളിലേക്ക് പിന്തിച്ചു വെക്കരുതേ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്തേനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും വട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ അനുസ്വാര്യങ്ങളാകുന്ന മുഹാജിരിങ്ങള് അനുസ്വാര്യങ്ങള് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുമായിട്ട് ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഇതാരാ പറയുന്നത് ഈ ലോകം പടക്കാൻ കാരണ ദൂതര് തങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത് ജക്കറാത്തിന്റെ നേരത്തു പോലും എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ മുഹമ്മദ് പരലോക നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ ഭൂമിയെ മറിച്ചിടും ചെമ്പിന്റെ ഭൂമിയാണ് മക്ഷറ അറുവശാമി അറുവശാമി അറുവൽ മഹരിവൽ മനുഷ്യർ ഇന്ന് കാണുന്ന സിറിയ ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂമിക അവിടെയാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മക്ഷർ നടക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയെ തകിടം മറിക്കും ആ പ്രദേശമാണ് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചുമ്പിന്റെ ഭൂമികയിൽ ഒരു ചാണുമീത് സൂചനുണ്ട് ഓരോ ആളുകളോടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ പല ആളുകളോടും ചെന്നു ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പറയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് അപേക്ഷിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നേരത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ങ്ങള് അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാതെ ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം പ്രവാചകന്മാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരമോന്നതമായ കോടതിയിൽ സിംഹാസനമുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവരവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരം ഇല്ല വാഹിദ ഒരേ ഒരു പ്രവാചകര് മാത്രം അവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കില്ല ആരാണത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാത്ത പ്രവാചകർ ആരാണ് എനിക്കിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ ഭൂമികയിൽ ഒരു ചാണമീത സൂര കത്തിച്ചൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കില്ലെന്ന് മഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ചെമ്പിന്റെ ഭൂമിയിൽ സുജൂത് വീയും സുജൂതൽ കിടക്കും പരിശുദ്ധ റസോൽ മുഹമ്മദിൻ 
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله تعالى بشد نبيور بريم ارفع رأسك يا رسول الله نبيه أن بدأ سجود تيير ده يشط بولم نجم بند بومي غيل أن يندنا نبيه سجود تيير ده بريشود دمايا أن يودا شرس ويرتنا من حبيب نور بريم نهرم الله به إننا لنشر بكارنا إننا لنشر بكارك دو Shangal Purutu Kodu Tutalade Pabangal Purutu Kodu Tutalade Nyan and the Tala Uyati in the Mohammed Sallallahu Ala Mohammedin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Sallam Nebi Tangal Parayum in the Aparvajavar Nebi Mohammed Mustafa Vishuddama Ya Suratul Abbasayil Allahu Ta'ala Yidhi Parayum in the يوم يفوى المرء من نبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبني ودي بابا يوم مكّل ترمي نوكا تسميم بائر مار برتاك مار ترمي نوكا اللي برتابنا بائر يوم نوكا اللي مكّل كو بابا يبين دا بابا كو مكّل وين دا ورال كو مرال يوم بين دا تسميت الله نرسول صلى الله عليه وسلم تنال Mininggalah sedih cikel kena me, nyanyum ninggalu ma habibin dek kahdu beri cikade yumbo, nammalu dek kai beri cinte, Allah dek kod dayil nammal kweend sujudil kira kum, perisudur sol, sallallahu alaihi wasallam, anta ummin am abu, ma raaina fihi ma, misal husni ka katya, si. سيدي خير النبي الصلاة الشفيع الابتحي والحبيب العربي أنت أمنا أبو من الولد وابي مم يمني أنا ما رأينا فيهما من الولد وابي لمم يلوم كانا تور ننما مثل حسرك قط يا سيدي خير النبي وابي لمن كان प्रसबित उम्मे इलकाना तोड़ नन्मा अंगे इलकानुं नुंड वापे मुम्मे मंगल कईडी उम्बो ओराल कुम जंगल बैंडा तोड़ समय अम्बरुंबो अल्लाह को बिंदर सुले अंगाड़ नी दोषिया या पाबिया या साधुवा या जंगल उड़ा कई बड़ी चुगंद परिशुद्धर सुल सुल्लाह अल्लाह मुहम्मदीन परिशुद्ध प्रवाज गरण नम्मल उड़ा क Perbaza kerja para yunnad, buhaji ninggalu mansari ninggalu kudungil kumbu, ninggalu yenod arka prudigarim cieyendad, yenod arka pagabitendad. Kel kunnaneram sahabat kariyugayan asrafil wara Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam almaram nabrabudan el kunnunda esomanunda aliyunda. Ali yang dah semalam dah suci kan nabarum dah almaru farok. Rabi Allah taala anhu unda. Segala mana permukaan ayat sahabat tum kod mil kumba. Allah dan Rasulnya perayaan berdiri itu beriga. Arka perdikaram cie endah. Arka ni Muhammadin od. Walladum baki unda engil. I Muhammadin od ulah pagaiye perdikar tine. Kiamat tinde nalilek pindi cuba cerude. Ibadan menurut perdikaran cie nama nu peranya po. Fakam rajulun. Oris sahabi ibni itu nino. Oris sahabi بإذنيت منه يقال له القاسة بن محسن رضي الله تعالى عنه ابن عباس نور برأيهم حديثا ندى متنبي ورجوه عند ينجب مهانا يا القاسة رضي الله تعالى عنه سد السلم من مهنيت منه حبيب نوري كيف رديان بند حبيب نوري كيف بغفيتان بند قاشوت بن محسن النور النيتو 
فوقف بين يديه النبي صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم فمن نبي ودمم بليك ومن نبي إني كنت أن يود بقرم شوري كان أن يود بردقارم شيان إني كنت وكاشا رضي الله تعالى عنه وإيمي تبرون ذا حبيب نور فرن يعقاشا ينظر فداك أبي وأمي يا رسول الله نبي عند وابيهم فداك أبي وأمي عند وابيهم أميهم أنعان عند وابيهم أميهم أنعان أنعان يور بردقار مند لولا أن لك ناسبتنا مرة بعد مرات ما كنت أقدم على شيء من ذلك أن بلد ونا جودي شلو وريد ونا يلا بلد ونا جودي شلو أركن قلهم بردقا رمضان بعدم جودي كان رمضان يمه بلد ونا جودي شو بلو هذا غندان يا نيرني تمين ده وريد ونا يا نن جودي شدن قلي ما كنت أقدم على شيء من ذلك يا نور الله يرمي نبيه بخشة أدلة أنعي ودا تال بريم بردقا رمضان ينقل شيء أنا من نان هذا غندان لوب Paling apa nak ni dah berhenti cede, aduh gundi ni pi, oka sih kangi odu pagaram cody kaya nunda, perdi garam cih ya nunda. Bibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ngalor, ukasar ni Allahu taala nhu perayaan, walakadu kunju maqafi ghazwati badar, ni pi ye badar yudam nada kunna neeram. Nipiye badar yudda narak badar yudda narak kunna neeram jawar tu nak ti nak takka yende ottagavum angu da ottagavum aidi kucir nu naran neeram badar yudda narak kunnu nde yudda tinu yende perapudum bo yende ottagavum angu da ottagavum aidi kucir nu naran po fanzalat anin nata nyan yende ottaga puratnu nu merangi watana uto minka nyan angu da adukele kanu ber فرفعت القليب الذي تضرب به الناقة يا نعم يودا شارتك ونحن بو أتقتني بعدا كوتان بيندي أديكم نعوري ودي قليب أتقتني أديكم نعوري ودي يوند آه ودي بتن نعم يدتو ونربت به خاسرتي ونربت به خاسرتي نبي يا Anggur itu, otak kita tinggal cari tek, warna merah, petan nangga badi itu, a badi gundel, yende ure kang tali itu nabiye, fala ajari am bin kana min kaya rasulullah, am arat bihi warabna kataka, anga badi gundel, otak kita tinggal adi kana ano, allah, yende tenna manapurwa madi caga ano, yende ni kari illya, yende anga otak kita tinggal thalum na badi gundel. Tali tundu, adin de perdikar mangi odeni ki chodi karun dende, loga tinde karun ne kadala ya Muhammadin Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tanggaloda parayun nade, kya sharuni Allah taala nhu. Wajagur muthama ikhetu, uru sohabiya parayun nade, paras uru pad. Padina ira kena kene sahabat mumbil nil kumba, uru sahabi erdine erdine tine bi angge yodu pradigar munde, angge yodu pangaram chodi kya nunde, badure yudde tinde samaya mangen ne thali thundallo, atinde pradigar mangge yodi neeram, iyo kashak chiya nunde. Sahabat mudiban ambaran mui Allahu e Allahu e Hindani kel kunad mutti nabi od pradigaramo Habibin od pagaram cihelo Habibin od berupo deshama ulur sahabi nyangalu da kote tinunda sahabat thunna dengam ila ukasha Rabi Allah taala anhu ukasha leka nu kunad Hindani ukasha Kasih perayaan nade, karunnya tinde kadalaya, snake tinde sahgaramaya, 
കരുണയുടെ മകുടോദാന്തരണമായ മുഹമ്മദ് ോടാണോ പ്രതികാരമുള്ളത് പുണ്യനബി പറഞ്ഞു ഉക്കാശയോട് നിങ്ങൾക്കറിയണമോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരായ ഞാന് മനഃപൂർവം നിങ്ങളെ തല്ലുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ പിതങ്ങളാ ചോദിക്കുന്നത് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ പ്രവാചകര് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരായ ഞാന് അങ്ങ് മനഃപൂർവം തല്ലുമെന്നങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം കേട്ട നേരം മണ്ണിലെ മരുഭൂമിയിലെ മുഖം വെച്ച് പൊട്ടി കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമോ റബ്ബെ ശുദ്ധിക്കുന്നവര് മണ്ണിൽ മുഖം വെച്ച് കരയുകയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരായ ഞാന് നിങ്ങളോട് മനഃപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് മനഃപൂർവമാണോ അറിയാതെയാണോ അന്നെന്നെ തല്ലിയത് അറിയില്ല നബിയെ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പ്രവാചകർ ബിലാൽ എന്നവരെ വിളിച്ചോ പ്രവാചകർ ബിലാലെ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക ബിലാലെ ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുക എന്റെ വടിയവിടെയുണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് ഞാൻ മേയ്ക്കുന്ന ഒട്ടകത്തിന് ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വടി ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ബിലാലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ വടിയെടുത്തു വരണം ബിലാൽ എന്നവര് പുറപ്പെട്ടു തലയിൽ കൈവച്ചു കൊണ്ട് തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പുണ്യസൂളിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ബിലാൽ തലയിൽ കൈവച്ചാ പോകുന്നത് പോകുന്ന പോകുന്നതിനിടയിൽ ബിലാൽ എന്നവര് പറഞ്ഞു ഇതെന്തോ ഒരു പ്രവാചകരാണ് ഇതെന്തോ ഒരു പ്രവാചകരാണ് ഇതെന്തോ ഒരു നബിയാണ് തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് പ്രതികാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രതികാരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ഈ നബി എന്തോ ഒരു നബിയാ എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയുടെ വാതിൽ കൈമുട്ടി ഫാത്തിമ ബീവി വാതിൽ തുറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫക്കാലച്ച് ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു മൻ അലൽ ബാബി ആരാണ് വാതില മുട്ടുന്നത് ആരാ വന്നത് ഫക്കാല ബിലാൽ പറഞ്ഞു അന ബിലാല് ഞാൻ ബിലാലാണ് പുണ്യറസൂലിന്റെ വടി ഇവിടെയുണ്ടല്ലോ ആ വടി എടുക്കാൻ വന്നതാണ് കാലത്ത് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ചോദിച്ചു ബിലാൽ എന്നവരോടിയാണ് പുണ്യറസൂലിന് അസുഖമുണ്ട് പുണ്യനിധിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കൂടെ പരസഹായം വേണം ഈ നേരം മായസ്ന അബീബിൽ കമീബി എന്റെ വാപ്പ ഈ വടി കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്റെ വാപ്പാക്ക് വടി ബിലാലെന്നവര് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ 
പ്രിയോടെ യാ ഫാത്തിമ പുന്നാരനിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ ഫാത്തിമ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിലാൽ തങ്ങളെ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഫത്തിമാദേവി ചോദിച്ചു ബിലാൽ പ്രവാചകരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കാ തോന്നുക ബിലാൽ ആർക്കാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കാ തോന്നുന്നത് ബിലാലുകങ്ങള് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉൾക്കാശ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാലുകങ്ങള് മസ്ജിദ പള്ളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കടന്നു നല്ലതുപോലെ നോക്കണേ ഉക്കാശ ഇതേ വടി കൊണ്ടല്ലയോ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ തല്ലിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വടിയെങ്ങാനും മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഉക്കാശ വടി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ഉക്കാശ നല്ലതുപോലെ നോക്കണേ ഉക്കാശ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുണ്യരബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ വടി മാങ്ങി ഫലം വടി വാങ്ങിയപ്പോ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഉക്കാശയോട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് എമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്നവർ സിദ്ധിയക്കുൽ അക്ബർ എന്നവർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യോ പ്രതികാരം ചെയ്യല്ലേ ഹബീബിനെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ ഹബീബിനെ തിരിച്ചു തല്ലല്ലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കീൻ എഴുന്നേൽക്കല്ലേ ഉഖാശ എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ അപൂപക്കരന്മരും ഇരുന്നപ്പോ ാണ് മൂന്നാമത് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അലിയാര് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഫക്കാല അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പുണ്യനബിയുടെ ചാരത്തി ജീവനോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അലിയാര് തങ്ങളാണിത് പറയുന്നത് ഉക്കാശ ഞാൻ നബിയോട് കൂടെ ജീവനായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജീവനോട് നിൽക്കുന്ന നേരം നിങ്ങള് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് പകരം വീട്ടുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉക്കാശ 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരുമകനാണ് പൊന്നുമോള വിവാഹം ചെയ്തവരാണ് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് പകരം വീട്ടു ഒഴുക്കാശ എന്നോട് പകരം ചോദിക്കുന്നത് പുന്നാരനബിയെ പകരം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ പുന്നാരനബിക്ക് ഞാൻ മകനെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒഴുക്കാശ ആ വടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുത്തിനബിയോട് പകരം ചോദിക്കല്ലേ എന്നോട് പകരം ചോദിക്കുന്ന അലീൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആരംഭ മുസ്തഫ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അള്ളാഹു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹവും അള്ളാഹുവിനറിയാം അലിയേ ഇജിലിസ് അവിടെ ഇരിക്കോ നിങ്ങള് അവിടെ ഇരിക്കീൻ അലിയേ ഹരിതങ്ങൾ അവിടെ ഉരുന്നപ്പോ നാലാമത് നേൽക്കുന്നത് പിന്നാരനബിയുടെ പേരെ കുട്ടികളാ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നത് രണ്ടു പിഞ്ചു പൈതങ്ങളാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ രണ്ടു പേരെ കുട്ടികൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നിട്ട് രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞു ഉഖാഷ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഹബീബിന്റെ പേരമക്കളാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേരമക്കളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ ഉഖാഷ ഞങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യൂ അക്കാശ ഞങ്ങൾ നബിയുടെ പേരെ കുട്ടികളല്ലയോ ഞങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്താൽ അത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും പോലെയല്ലേ ഞങ്ങളെ തല്ലോ ഞങ്ങൾ അടിച്ചുകൊള്ളുക ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പയായ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയായ തങ്ങളെ അങ്ങ് തല്ലരുതേ അങ്ങ് പകരം ചോദിക്കരുതേ രണ്ടു പേര് കുട്ടികള് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരെ കുട്ടികളോട് എന്റെ കരളിന്റെ കരളായ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയായ പേരെ കിടാങ്ങളെ നിങ്ങളവിടെ ഇരിക്കോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയായ പേരെ കിടാങ്ങളെ നിങ്ങളവിടെ ഇരിക്കോ ഉക്കാശ കിസാസ് എടുക്കട്ടെ ഉക്കാശ പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്കെന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണമല്ലോ ഉൾക്കാശ എന്നെ വന്ന് തല്ലോ ഉൾക്കാശ അതിരവായ പ്രവാചകരാണിത് പറയുന്നത് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യൂ സുഹാബത്ത് കണ്ണടച്ചു കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു സുഹാബി ആദരവായ രോഗബാധിതനാണ് നിമിത്തങ്ങള് വഫാത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മഹത്തരമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദ് ുംബോഹുദ്ധത്തിന് 
മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നേരം സഹാബാക്കളിൽ ആൽബലം കുറവാണ് അംഗബലം കുറവാണ് ആയുധബലം കുറവാണ് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് സംശയിക്കരുതേ അങ്ങ് ശങ്കിക്കരുതേ അങ്ങ് പരിഭ്രമിക്കരുതേ അങ് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അങ്ങൊരു മല കയറിയാൽ ഈ സഹദന്നവർ അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ കയറുന്നതിയെ അങ്ങൊരു സമുദ്രത്തിൽ ഓളിയിട്ടിറങ്ങിയാൽ ഈ സഹദന്നവർ അങ്ങയുടെ തൊട്ട് പിന്നാലെയുണ്ട് എന്റെ മയ്യത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അങ്ങയുടെ ഒരു രോമത്തിലൊരു കാപ്പിറും തൊടില്ല നബിയെ എന്ന് മഹാനായ പൊന്നുപോലെ പവിഴം പോലെ മാണിക്യമുത്ത് പോലെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ തുന്നെ റസൂലിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച സ്വഹാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വടിയെടുത്തിട്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ തല്ലാൻ തുന്നരബിയുടെ സമ്മതത്തോട് ഒരു സ്വഹാബി മുന്നിട്ട് വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധരായ മുഹാചിരിയങ്ങളും അൻസാരിയങ്ങളും കണ്ണടച്ചു നിന്നു കാണാൻ കഴിയില്ല അള്ളാ പുണ്യ റസൂല് രോഗിയാണ് അവശനാണ് ഹബീബിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല സ്വഹാബത്രപ്രജ്ഞരായി നിൽക്കുന്ന നേരം അള്ളാന്റെ റസൂൽ മാത്തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അടിക്കുന്ന നേരം നിബിയെ അങ്ങനെ തല്ലുന്ന നേരം ഞാൻ നഗ്നനാണ് കമീസ് ധരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ദേഹത്ത് ഉടുപ്പില്ല അങ്ങനെ ഈ വടികൊണ്ട് തല്ലുന്ന നേരം നിബിയെ ഞാൻ കമീസ് ധരിച്ചിട്ടില്ല നിബിയെ എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കമീസൂരണം കമീസൂരണം അങ്ങയുടെ നഗ്നമായ ദേഹത്താണ് എനിക്ക് തല്ലാനുള്ളതെന്ന് ജനങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സദസ്സില് പുണ്യനബിയുടെ കമി സൂര്യ വെച്ചു പുണ്യനബിയുടെ കമി സൂര്യ വെച്ചു ുംബുഖാബത്ത <laughs> പെട്ടെന്ന് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഉക്കാശാദങ്ങള് കമി സൂരി തന്റെ കയ്യിലെ വടി പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്ന് ഹബീബിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മതിയാവോളം ഹബീബിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുത്ത ദേഹത്തേക്ക് തുരുതുരാ മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങന്റെ റൂഹാണ് നിബിയെ അങ്ങന്റെ റൂഹാണ് അങ്ങന്റെ കരലാണ് ജീവനാണ് ചങ്കില ചോരയാണെന്ന് എന്നിട്ട് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ആർക്കാണ് താല്പര്യമുണ്ടാവുക ഹബീബെ അങ്ങയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ആർക്കാ തോന്നുക എന്ന് മൊഹമ്മദുണ്ട് സോലുള്ള
Sallallahu alaihi wa sallam Thangalod Arkhan nipi angayod Pradigaram shayyan chodga Wa inna ma fa'altum Nyan ingan yalla ma bushya pittadu Ingan yalla nyan chaydadu Rajaan aniya musha jismi bijismi ka Ukkasha yamma yandai pachaya ya dekham Angayod sharafaya dekutti nod utti charnal Angayod sharafaya meni od Angayod sharafaya Sarafaya jasadin od I ukkasha yoda jasad unnu Otti oru miyal Unnu tottal unnu sparshi chal Allah tarasole wa yahafuani Rabbi bihurumatika minan nar Allah ta'ala Yende jasadin narivatthi nidillan lo Allah hindi pravajagare Anga yoda parishuddhamaya jasadin od I ukkasha yoda jasad unnu Otti oru miyal Pinnengane ani ukkasha yoda mayyata I ukkasha yoda jasad Allah Narivatthi nidunnadu Chayillan lo nibiyo Adinda pudi gunda agar ham gundu paranyu boya dan, wa inna ma fa'il tuhul dari ka, adu gundu cahida dan ini biem paranya po, Allah anda bishudara ya pravaj berne di Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, sahabat inda nere cundi gundu paranyu. ألا ما يحب أن ينظر إلى أهل الجنة سرقة الفوجنا سرقة الكركم نور الشريرة مكانا أركنجلم تالبيري مندنجلة فلي ينظر إلى هذا يمنشين الشريرة تلك موكي كلها أي شريرة ما دي سرقة تندي دانا محمد رسول الله صلى الله Allahu alayhi wa sallam Habib abudat pa kameesu pattun dheri cho Habib abudat pa kameesu dheri cha dhikna shesham Parishuddhara ya sohabate kiram Faqamal muslimoon A unnarangam sohabi maari tadichu goodi يقبلون بين عينيه وكاشا يكتب بديش متنقل كان دلني صحابته حبيب إن دهم سبرشي تش دهم اللي يعكاشا نينغلو دهم حبيب إن دهم سبرشي تش دهم اللي يا صحابة ثمنا رنجا مودي كوديت وكاشا يودا كنينم كابينم شهيرة تلونا رنجا متنقل تشت توبا لكا نينغ Nengalk sendosha mundu akasha, nengalk sendosha mundu tu balik. Nengalk sendosha mundu nil tadraja chalula. Nengalun nama ya sthanam karstama ki akasha, yen karanyu gundu sohab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa murafaqat Muhammadan fil jannah. Habib Inde kuda ang sorgam nedi yello ukasha, nyengal tuju bo yello, nyengal tuju bo yello, nyengada manusinda tetam tagarnu bo yello, oru mimisha mangyod thoniya khobam, verup vidhesam thaga yella mashte patu bo yello ukasha, nyengal nyengal tholpichu gal yello yendu varanye seyidina ukasha rudi Allah guttaala anhu vine. Marod cerut beri cora sahabat tum wari punerum nade Habiba ya Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam tenggelodola sneh tinde kadin yaman Allahumma Allahumma yasir lana shafaatuhu bi azzatik wa jarik ya Allah Allahumma jalna minhum Allahu namme yu Allahu nammalayu ma vibhagatil charti tharate Allahu nammalayu ma vibhagatil charti tharate Allahu ve Eishada siluri michu gudi yamir Ameen parayunna bir Allah Nengal habibin kandit illya Uthi 
നബിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ഹബീബിന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ടില്ല ഹബീബിനെ ഒരു നോക്കു പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ഈശദസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഉമ്മമാരുപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാര് ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ളാ ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ മനാമിനെ കാണാൻ ഈ സദസ്സിൽ ആ മീൻ പറയുന്ന നാവുകൾക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ വാഹുവേ റൂഹു തിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകര് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളെ കാണാൻ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകണേ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരി ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ മകഫുരത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഒരു സ്വർണാഭരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ഉറക്കനെ പറയെ ആമീൻ വാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നാൽപ്പത് പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ദ്വാഴ ചെയ്താൽ ഒരാമീൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് محمد صلى الله على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد إذا شئت أن تحي حياة طويلة وتغنم في الدنيا أمانا وفي الأخرى فسلي على خيري أنا مي محمد يسلي عليك الله أن مرة عشرا دير غايسان ومنك بيند ده آروج مانا ومنك بيند ده آيو داروج مانا ومنك بيند ده وتغنم في الدنيا أمانا وفي الأخرى دنيا بل الله ويمانا كدتر ده ورا മുമ്പിലും തല കൊണിപ്പിക്കരുത് ഒരാളെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നൽകരുത് ഒരാളുടെ മുമ്പിലും വഷളാക്കരുത് ആഹ്റത്തിലും സന്തോഷം വേണമല്ല ആഹ്റത്തിലും വിജയം വേണമല്ലാഹ്റം വിജയിക്കണം ദുനിയാറ് വിജയിക്കണം ആരോഗ്യം വേണം ദീർഘായുസ് വേണം ഇസ്സത്ത് വേണം അഭിമാനം വേണം മരണം വരെ തലയുയർത്തി പിടിച്ചു നടക്കണം മരിക്കുന്ന നേരം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ഹബീബിന്റെ പേരില് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണമേ മുഹമ്മിനീങ്ങളെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സ്വലാത്ത് മാത്രമാണ് സ്വലാത്ത് മാത്രമാണ് സ്വലാത്ത് മാത്രമാണ് പരലോക നാളിൽ അള്ളാഹു താല സർവ അമലുകളെയും മോഹര് ചെയ്തു കൊടുക്കും ആരോട് അക്രമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെ കുറിച്ച് ഹീപത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമീമത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ മനസ്സുകൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിസ്കാരങ്ങളെയും നോമ്പുകളെയും ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് സ്വലാത്ത സർവതും അള്ളാഹു വീതം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല ഓഹരി ചെയ്യാത്തൊരു അമലുണ്ട് ഒരാൾക്കും ഓഹരി ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തൊരു സൽക്കർമ്മമുണ്ട് അത് ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് ഒരുവൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ സമയം ഒരു മലക്കിറങ്ങി വരും ഒരാളൊരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ സമയം ഒരു മലക്കിറങ്ങി വരും സീല് വെക്കും പിന്നീട് ആ സീല് പൊട്ടിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് സ്വലാത്തിന്റെ സീല് പൊട്ടിക്കുന്നത് അതൊരാൾക്കും കൊടുക്കൂല ആരാണോ ചൊല്ലുന്നത് ആരാണോ ചൊല്ലുന്നത് അയാൾക്കാണ് സ്വലാത്ത് മഹാനായ ഇമാം സുലൈമാനുൽ ജസൂലി റഹിമഹുള്ള പ്രമുഖനാണ് 
താപ്യങ്ങളിൽ പ്രമുഖനാണ് സുലൈമാനുൽ ജസൂരി റഹിമഹുള്ള നടന്നു പോകുന്നു മരുഭൂമിയിലൂടെ വിജനമായ പാരാഭാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രവിശാലമായ മരുഭൂമി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി ചെയ്യണം എവിടെയാ വെള്ളമുള്ളത് ദൂരെ മാറി ഒരു അറ്റത്തൊരു കിണറുണ്ട് ഒരു പൊട്ട കിണറുണ്ട് ദൂരെ മാറി മഹാനായ ഇമാം സുലൈമാനുൽ ജസൂരി റഹിമഹുള്ള പ്രഗൽഭനായ സൂഫിയാണ് പണ്ഡിതനാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാചകരെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ദൈനംദിന നബിയെ സ്വപ്നം കാണുന്ന മഹാൻ സുലൈമാനുൽ ജസൂരി റഹിമഹുള്ള വിവോഹ ചെയ്യാൻ കിണറ്റിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ വെള്ളമുള്ളത് കിണറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് കയറി കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി എടുക്കാനും കഴിയില്ല ഒരു കപ്പിടാൻ അവിടെ കപ്പുമില്ല എങ്ങനെ വെള്ളമെടുക്കും ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു വന്നു മഹാനായ സുലൈമാനുൽ ജസൂരി റഹിമഹുവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി നടന്നു വന്നു ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ ഇമാം പറഞ്ഞു ചെയ്യണം നിഷ്കരിക്കണം വെള്ളമാണെങ്കിലോ അടിയിലാണുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് ആ കിണറ്റിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഒന്ന് തുപ്പിയപ്പോ പെൺകുട്ടി കിണറ്റിൽ തുപ്പിയപ്പോ വെള്ളം അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നു മഹാനായ ഇമാം സുലൈമാനു ജസൂരി റഹിമഹുള്ള കിണറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചെയ്തു പോയതിന്റെ ശേഷം ഈ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു പെണ്ണെ മൻ അഞ്ചി ആരാണ് പെണ്ണെ നീയ് ഉമ്മമാര് കേൾക്കണമേ ചെറുപ്പക്കാരുകൾ സഹോദരികൾ കേൾക്കണമേ സുലൈമാനു ജസൂരി ചോദിച്ചു മൻ അഞ്ചി നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതിന്റെ രഹസ്യം എന്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചോ ഫക്കാലത്തി പെണ്ണു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന പെണ്ണാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബായ പ്രവാചകരുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഞാന് ഇമാം സുലൈമാനുൽ ജസൂരി റഹിമഹുവയോടാണ് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് അനുഫുലാന ഞാൻ സാധാരണക്കാരിയായ പെണ്ണാണ് രാത്രിയിൽ മുഴുവനായി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവളല്ല നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരു ഹത്തമ തീർക്കുന്നവളല്ല എല്ലാ ദിവസവും തബാറക്കയും വാക്കയും സുബഹിന്റെ നേരം സൂറത്തുൽ മുസമ്മിൽ ഓതുന്ന മുത്തക്കിയായ തസവഫിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തിയ വലിയ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണൊന്നുമല്ല ഇമാം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വിട്ടു പോകാതെ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് അതെന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായി ബറക്കത്തിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം മഹാനായ ഇമാം സുലൈമാനു ജസൂരി അവിടെ തോടാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്തത് എന്തുമാത്രം ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സാധുക്കളായ പാപികളായ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പക്കാര് എന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവരെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ ആമീൻ പറയുന്ന നാവുകളല്ല ആ ഒരു ബറക്കറ്റ് ആ പെണ്ണിന് നീ കൊടുത്ത ബറക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും വർഷിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ സകടു ശരീരങ്ങളിൽ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ബലായുകൾ മുസീബത്തുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ രോഗികൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ 
ഗണേയമ്മ ശിഫ നൽ ഗണേയമ്മ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ശിഫ നൽ ഗണേയമ്മ മോചനം നൽകുകയമ്മ വാഹുവെ ആരുടെ മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പമാര് ഉപ്പമാര് ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളുണ്ടല്ല അവരുടെ പരലോകം വെളിച്ചമാക്കണേയമ്മ ആമീൻ പറയണേ മുഖ്മിനീങ്ങളെ അവാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇരിക്കുമ്പോ കാലും കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു നോക്കി കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊന്തി നോക്കി പൊങ്ങണ്ട നോക്ക ഏ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു എണീപ്പിക്ക എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറക്കെ രണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാലേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ انت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل واشرف من يا سيدي خير النبي الصلاه ركع الصلاه على النبي الشفيع البطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت منجينا ودرغا من شفاعتك الصفا من لنا مسلوك يا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الشفاء تهب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إنضاع يا سيدي خير النبي السلاة والسلام على الرسول الشفيع اللبتحي والحبيب العربي جزاكم الله خير الله تعالى نمبل نظام قبل سيد ان اغريك ما راوت وعيد كيت تدنغا رايا يا له نرتي പോയാൽ പർശോനെ പോവാനും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി പറയണോ കുറച്ചുകൂടെ മക്കൾ വെച്ചത് പറ ഓലി ഇപ്പോ നാളെ മദ്രസ ഉണ്ടാവും ട്ടോ ഇന്ന് വായല നീണ്ടാലും മക്കൾ ജാക്കി ഒരു 12 മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മദ്രസ കിട്ടൂല വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ സാബർ ഇൻഷാ അള്ളാ പറയണോ ഇല്ലേ ചിങ്ങക്ക് മടുത്തോ നബി നമുക്ക് നിർത്ത ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താ ഇനി പറയണോ പറയണെന്ന പറയണേ എത്ര മണി വരെ പറയാണെങ്കിൽ പറയാങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും അള്ളാഹു സലി ഷാ അള്ളാ ഇല്ല നിങ്ങൾ മടുപ്പിക്കൂല ഏ പത്ത് അരയായി ഷാ അള്ളൊരു പത്തേ മുക്കാല് പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തൊഫീ നൽകും മാറാവട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വാത് പറയാൻ വെച്ചൊരു ചെറിയൊരു പേടി വാത് പറയുന്നതല്ല എന്താപ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴൊക്കെ അഹമ്മദുല്ല ഭക്ഷണം തന്നത് നമ്മുടെ ഹാരിസ് റഹ്മാൻ ഏട്ടൻ ഷാദ് ഖാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ ആതിഥ്യമരുള്ള ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇതിലേക്കാളേറെ സുന്ദരമായ സുഭിക്ഷമായ സ്വീകാര്യത അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അടുത്ത വാപ്പ വഫാദായി പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ആ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ പരലോകം വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വല്ല തെറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക ജാഹ പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് വിട്ടുപുറത്ത് വഫാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം മുസീബ താപത്തുകളുണ്ടോ സർവ്വതും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാനെ പിന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണം എന്നോട് പറഞ്ഞ് 
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ ഒരു വയൽ നടന്നപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് ഇച്ചിരി എന്തൊക്കെയോ ഒരു വഴിമനസ്സും തോന്നി ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ വയല് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരാളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾ പറയണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഏ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കും നോക്കാം അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ വയല് കേട്ടു പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഏർ നീട്ടിപ്പരത്തി അങ്ങനെ വയലു പറയാ കേട്ടിട്ട് പോയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്ത ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരിക ഒരു നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ ഉറക്കനെ പറയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ വയലിന് വരുന്ന എല്ലാ ഉസ്താമാർക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഇടക്കെടുക്ക് ദ്വാരക്കണത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകും അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഹദീസ് സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കിടക്കുക റജുലുൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുക അയാൾക്ക് ഒരു നന്മയില്ല ഒരു നന്മയില്ല ഫാസിക്കാൻ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ച് ഒരു സുജൂതും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഹെർഫ് പോലും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടില്ല അയാളെ നരകത്തു നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അയാൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഇലാ ഐൻ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോണത് അള്ളാഹ് പറയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയാൾ പറയും അള്ളാഹു കളിയാക്കല്ലേ എല്ലാ ആൾക്കാരും പോയി നരകത്തിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ അത് ഹൗസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവൂലെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂലെ എനിക്ക് ഇനി സ്വർഗത്തിൽ എവിടെയാ സ്ഥലം അള്ളാഹ് പറയും ഏ ഉദുഹുൽ ചെല്ലടോ അയാൾക്ക് മനസ്സില്ല ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് എന്തിനാ റബ്ബെ വഷളാവണത് എനിക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ അയാളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഏഴാകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും ചേർത്തു വെച്ചാൽ എത്രയുണ്ട് അത്ര കണ്ട് അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അവസാനം കടന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു നേരത്തെ ചെല്ല നമ്മൾക്ക് തോഫി കൽകട്ടെ സ്വർഗത്ത് കടന്നിട്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ എന്തിനാണ് റബ്ബി എനിക്ക് സ്വർഗം തന്നത് ഒരു അണുമൺ ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും ഒരു അണുവിന്റെ തൂക്കം പോലും നന്മ ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് എന്തിനാണ് റബ്ബെ സ്വർഗം തന്നത് എന്ത് അമലിന് പകരമാണ് വെറുതെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കൂല നിന്റെ വാഗ്ദാനമാണത് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തക്കതായ സബബ് വേണം കാരണം വേണം എന്ത് അമലാ റബ്ബ് സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ അവിടെയുള്ള ഒറ്റൊരു ആമീൻ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഹാലിക്കായ റബ്ബ മനുഷ്യനോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ റബ്ബെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു സ്വരത്തിൽ ഒരേ ഒരു സ്വരത്തിൽ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടെ നാൽപ്പത് മിനിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തിയങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറയുമല്ലാങ്ങളെ ഇന്നാലിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചോദ്യം വന്നിട്ട് ഒരുമയോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് മലക്കുകൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാണുന്നവരാണ് കേൾക്കുന്നവരാണ് പറഞ്ഞവരാണ് എത്ര ഞങ്ങൾ തെറ്റു ചെയ്താലും നിന്റെ പാപമോചനം ഞങ്ങളുടെ തെറ്റിനേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് റബ്ബേ നൂറുപേരെ കൊന്നവന്റെ രൂപ സ്വീകരിച്ചത് നീയാണ് അള്ളാ സാധുക്കളായ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പുന്നുമ്മമാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആമീൻ കബൂലാക്കണേ നിങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞ വാപ്പയുണ്ട് റബ്ബേ ഉമ്മയുണ്ട് റബ്ബേ ഭാര്യയുണ്ട് ഭർത്താവുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പരലോകം വെളിച്ചമാക്കണേയുള്ള കബർ സന്തോഷമാക്കണേയുള്ള കബർ കണ്ണത്താ ദൂരത്തേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങളുടെ റൂഹി പിടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഹദീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ മഹത്വ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അള്ള ആമീൻ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനിപ്പോ വലിയൊരു തങ്ങളുപ്പാപ്പയാകുക ഉസ്നാദാകുക ഒരു വലിയ കമീസും തലേ കെട്ടും രണ്ട് ദിവസ ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹുവിന് അത്ര മതി ഐഷ ബീബ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹയോട് ഹബീബ നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ നീ ഒരു കുറെ അമല് ചെയ്യും നീ വിചാരിക്കും അള്ളാഹിനടുക്കൽ അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹിനടുക്കൽ ചെറുതായിരിക്കും നീ ചില അമലുകൾ ചെയ്യും നീ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറയണതല്ലേ എല്ലാ കൊല്ല എല്ലാ ഉസ്താമാരും പറയണ അങ്ങനെ വില കൊടുക്കൂല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതായിരിക്കും വലുതെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കുറച്ചു നേരം കൂടെ പറയാല്ലേ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഞാനെന്റെ യജമാനനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടുവെന്ന് ഞാനെന്റെ യജമാനനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു മിൻഹൈരി വറ എന്ന അയാൾക്ക് യാതൊരു സൂക്ഷ്മതയും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നുണയനാണ് ഞാൻ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നൊരാൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാണയ തൊട്ടുപോലും സ്വതക്ക ചെയ്യാതെ ഒരു നാണയ തൊട്ടുപോലും സ്വതക്ക ചെയ്യാതെ ഞാൻ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഒരുവൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നുണയനാണ് കള്ളം പറഞ്ഞവനാണ് എനിക്കഗാധമായ സ്നേഹമുണ്ട് പരിശുദ്ധ നബിയെ വല്ലാതെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരാള് പറഞ്ഞു നബിയെ പിൻപറ്റാതെ നബി പറഞ്ഞതിനെ കേൾക്കാതെ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ വചനങ്ങളെ തുൽകാതെ ഒരുവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അയാള് നുണയനാണ് സ്വർഗം എനിക്കുണ്ട് ഒരു നാണയ തൊട്ടുപോലും സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടില്ല ഹബീബിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ഹബിസങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് നിബി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല കല്ലാബ് അയാള് കല്ലുവച്ച നുണ പറയുന്നവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഹബീബായ റസൂലുള്ള ഫാത്തിമ ബീബിയും ആയിഷ ബീബിയും ഇരിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മഹാനാകുന്ന അബുദ്ധ ഒരു സൽക്രമമുണ്ട് അബുദ്ധർജ എന്നവർ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണത് അബുദ്ധർദ ഇന്റെ നന്മ അദ്ദേഹം ഉദാരമതിയാണ് കണക്കില്ലാതെ കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ അളവ് വെക്കാതെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാണ് സെയ്ദന അബുദ്ധരത അബുദ്ധരത ഇന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇതങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആയിഷ ബീവിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ബീവി അബുദ്ധർദ ഇന്റെ സംഭവം മനസ്സിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഫാത്തിമയുടെ കല്യാണമാണ് 
അലിയാരിതങ്ങൾ വൈവാഹികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുന്നാരനിപയുടെ പൊന്നുമോൾ അലിയാരിതങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇണയായിട്ട് വധുവായി ചേരുന്ന നാൾ ഫാത്തിമാബേവിയുടെ കല്യാണമാണ് മദീനയിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ല മുഖ്യണേ മദീനയിൽ മക്കയിൽ ആഘോഷങ്ങളില്ല ആർപ്പ വിളിയില്ല വാചാലങ്ങളില്ല കൊട്ടിഘോഷമില്ല വലിയതായ ആർഭാടങ്ങളില്ല ലോക ഗുരുവിന്റെ പുന്നുമോളുടെ വിവാഹമാണ് നടക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂലി വസ്ല്ലം ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രം ഓക്കണേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ പൊന്നുമോൾക്ക് മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രം നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കല്യാണമായ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ അന്തസോടെയല്ലയോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ മൂത്തവൾക്ക് കൊടുത്തത് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂടുതലായി നാലാൾ അറിയുന്ന രീതിയിൽ അന്തസോട എന്റെ പൊന്നുമോളെ കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അഭിമാനമാണത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറുതായ സ്വാർത്ഥതയാ എന്റെ പൊന്നുമോളെ അന്തസോട വീട്ടിൽ നിന്നും പടിയിറക്കി പറഞ്ഞേക്കണം വാപ്പയുടെ ആഗ്രഹമാണത് അറബികൾക്കും അനറബികൾക്കും നേതാവെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിംഗൾ ഭൂമിയിലൂടെ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മാണിക്യമുത്തേനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കരളായ പൊന്നുമോളുടെ മംഗല്യമാണ് മദീന മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷിച്ച ദിവസമാണ് മദീനയിലെ മൺപൊരികൾക്ക് സന്തോഷ പുളകിതമായ രാവുകളാണ് ആ പൊന്നുമോൾക്ക് മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള കല്യാണ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ തങ്ങള് തന്റെ കൈയിലാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പടച്ചട്ട പിന്നാരബിയുടെ ഏക പടച്ചട്ട ജൂതനായൊരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചു ജൂതൻ കൊടുത്ത ഏതാനും ചില ദുർഹമുകൾ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങി കൊടുത്തു തന്റെ പൊന്നുമോൾ കണിഞ്ഞൊരുങ്ങാൻ ഒരു പുതുമണവാട്ടിയായി നിൽക്കാൻ ലോക ഗുരു ചെയ്തത് ഒരു ജൂതന്റെ ആ മുസ്ലിമിന്റെ അടുക്കല് തന്റെ പടച്ചട്ട പണയം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു പൊന്നുമോൾക്ക് ഫാത്തിമാ ബീവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ോകത്തിന്റെ ഗുരു ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ ചൊരുക്കാൻ എന്റെ മംഗല്യം നടത്താൻ എന്നെ മണപാട്ടിയായി നിറച്ചാൻ ലോക ഗുരുവിന്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഫാത്തിമ അറിയുന്നതേ ഇല്ല മകുരു ഭിന്ന സമയമായി ഷാഹിന്റെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അലിയാരിതങ്ങൾ തന്റെ മണപാട്ടിയായ ഫാത്തിമാഹുയുടെ ചാരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മണിയടയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ മണിയറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫാത്തിമയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷവും ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് മഹാനായ അലിയാരുടങ്ങൾ നടന്നു ചെന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നപ്പോ മണിയറയുടെ വാതിൽ തുറന്നപ്പോ മഹാനായ അലിയാരുടങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയായ എന്റെ നവവധുവായ ലോക ഗുരുവിന്റെ പൊന്നുമോള് പഴകിയ കീറിപ്പറഞ്ഞ ഒരു വസ്ത്രമാണോ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യതവണ കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ അലിയാരുവങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമയോട് ഫാത്തിമ എന്റെ ഫാത്തിമ നിനക്ക് എന്നെ വേണ്ടയോ എന്നെ വേണ്ടാതായോ എന്നിൽ താല്പര്യമില്ലേ ഫാത്തിമ പഴകിയ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണല്ലോ പെണ്ണെ നീ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ എന്നെ വേണ്ടെന്നുണ്ടോ പറയണമേ ഫാത്തിമ 
അലിയാർദ്ദങ്ങൾ അത്ഭുതപര തന്ത്രനായി ചോദിച്ച നേരം അവിടുത്തെ പൊന്നുമോള് മുത്തിനിതയുടെ പൊന്നുമോള് അലിയാർദ്ദങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അലിയേ അലിയാരുന്നവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയാവാൻ എന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുചേരാൻ വന്നവരെ എനിക്ക് അങ്ങയെ വേണ്ടെന്നു പറയരുതേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെയാ അലിയാരുദങ്ങൾ പുണ്യനബിയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നോ ഹബീബിന് കാണിച്ചു ഫാത്തിമയെ ഞാൻ റസൂലാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രമങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പഴകിയെ കീറിത്തുറിഞ്ഞ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രമാണ് എന്തേ നബി അങ്ങയുടെ പൊന്നുമോൾ ഇങ്ങനെ ധരിച്ചത് ഫാത്തിമ ബീവി അവിടത്തെ പൊന്നുപ്പയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എവിടെ ഫാത്തിമ നിന്റെ പുതുവസ്ത്രമെന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയായി നബിയെ എന്റെ കല്യാണം നടന്ന് അസുറിന്റെ സമയമായപ്പോ ഒരു യാചകൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നോ എന്റെ കഥക മുട്ടി ഞാൻ കഥക തുറന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചോ നിങ്ങള് മുട്ടിനബിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമയാണോ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ബല ഞാനാണ് പുന്നാരബിയുടെ പൂമകള് ഫാത്തിമ എന്നോട് ആ യാചകൻ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ മൂന്ന് ദിവസമായി പട്ടിണിയാണ് ഫാത്തിമ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണം വയറ് നിറക്കാൻ വല്ലതും വേണം നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല എങ്കില് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ കഥകു മുട്ടിയാൽ ഹായി പരാജിതനായി നിരാശ്രയനായി ദുഃഖത്തോടെ ഖേദകരമായി മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ഇവിടത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കഥക മുട്ടിയത് ഫാത്തിമ ബീവി അടുക്കളയിൽ ചെന്നു ഒന്നും കാണാനില്ല അവിടെ ഒന്നുമില്ല തന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുപ്പിൽ പുക വന്നിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു വന്നാൽ ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ കൈനീട്ടിയാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയരുതേ തരില്ലെന്ന് പറയരുതേ അയാളെ മടക്കി പറഞ്ഞേക്കരുതേ ദീപിന്റെ പാഠമാണ് ചരിത്രം ഹബീബ് അഭിമാനത്തോടെ അന്തസോടെ എന്നോടും ആയിഷാ ദീപിയോടും ഹബീബ് പറഞ്ഞത് പൊന്നുമോൾ കോർമ്മ വന്നു അബുദ്ധരതാഹുവിന്റെ ചരിത്രം ഹബീബ് എത്രമേൽ അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫാത്തിമ ചെയ്തത് താൻ അണിഞ്ഞിരുന്ന മണവാട്ടിയായ പുതുവസ്ത്രം ഊരിയെടുത്തിട്ട് കീറിപ്പറിഞ്ഞ പഴകിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് ആ പുതുവസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തന്റെ യാചകന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് വിൽക്കുക ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദുർഹമുകൾക്ക് എന്താണോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങി നിങ്ങൾ വയറ് നിറക്കണമേ എന്ന് ലോക ഗുരുവിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബിന്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോയി ഇത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ നീ മംഗല്യ പെണ്ണല്ലേ പുതു മണവാട്ടിയല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ലേ ഇതുപോൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കടന്നു വരില്ല ഫാത്തിമ നീയുമായി ടലിയന്റെ വിവാഹം നടന്ന ദിവസമല്ലയോ ഇന്ന് ഇതുപോലൊരു ദിവസവും അവസരവും ഇനി മടങ്ങി വരില്ല പിന്നെന്തിനാണ് എന്തിനാണ് എന്തിനാ പൊന്നുമോളെ നീ നിനക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാനുള്ള പുതുവസ്ത്രം തന്നെ സ്വതക്കാ ചെയ്തത് നിനക്ക് ആ പഴകിയ വസ്ത്രം കൊടുത്തുകൂടെ പൊന്നുമോളോട് അവിടുത്തെ പിതാവിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ പൊന്നുപ്പാനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പൊന്നുമോള് പറഞ്ഞു ചരിത്രം അഭിമാനത്തോടെ ഈ മകളോട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലയോ അങ് അബുദ്ധർദായിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കില് അങ്ങയുടെ ചോരയായി ഫാത്തിമ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അബുദ്ധർദായിനേക്കാൾ താഴെ നിൽക്കുക എങ്ങനെ നബിയെ ഞാൻ 
കൊടുക്കും പഴകിയത് അന്നില്ലയോ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ നന്മയെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കില്ല മഹാനായ അബൂ തുലഹാർത്ത് ബൈറുഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തോട്ടമുണ്ട് മുന്തിരി വള്ളികളും മുന്തിരി ചാറുകളും ഈത്തപ്പന കുലകളും കാച്ചു കായികനകൾ കുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബൈറുഹ എന്ന് പറയുന്ന തോട്ടം ഈ ആയ തിരങ്ങിയപ്പോ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അബൂ തുലഹ പറഞ്ഞു ഈ ബൈറുഹ ഇനഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ ധീനിന് നൽകുക ഹബീബ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലാഭമുള്ള മുതലല്ലേ അതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ ദുനിയാവിലെ അത് കൊടുത്താലും അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് നൽകുമല്ലോ നബിയെ ഫാത്തിമാ ബീബി ഈ കഥ നബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആദരമായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് തന്റെ പുല്ലുമോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നെറ്റിയിലൊരു മുറ്റം കൊടുത്തോ മുഹമ്മദ് പാടിയാലും പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളും സേട്ടതകളും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ തീരാത്ത നന്മയുടെ പൂങ്ങാങ്ങനവേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്നേഹത്തിന്റെ കടലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരുണ്യത്തിന്റെ അധ്യാപനത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ തണലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലം പൊന്നുമോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുത്തു അള്ളാഹുവേ ഏത് വാപ്പാക്കാര് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് മകൾക്കായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി തരട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ പൊന്നുമോളുടെ നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുത്താൽ തന്റെ പൊന്നുമോന്റെ നെറ്റിയിൽ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ചുംബനം ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ വാപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ നമ്മൾക്ക് പരാതിയാണ് പരിഭവമാണ് മക്കള് നന്നാവുന്നില്ല പറയുന്നതനുസരിക്കുന്നില്ല തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്നത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്ക കയറ് വരുന്നത് തറുക്കുത്തരമാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് മുഖവില കിടക്കുന്നില്ല ഏതൊരു വാർത്തയുടെ ഉമ്മയുടെ പരാതിയാണിത് പരിഭവമാണിത് സങ്കടമാണിത് അള്ളാന്റെ പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തോടെ തന്റെ മക്കൾ എത്ര പ്രായമാവട്ടെ എത്ര വയസ്സാവട്ടെ ഫാത്തിമാ ബീവി ഹസൻ ഹുസൈൻ ഈ രണ്ട് മക്കളുടെ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമാ ബീവി തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിതങ്ങള് കണ്ടാൽ ഓടി ചെന്നിട്ട് ഫാത്തിമയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് മക്കളുടെ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ നെറ്റിയിൽ ചുടുചുംബനം കൊടുക്കും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഒരു വാപ്പയോ ഉമ്മയോ തന്റെ മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ മുത്തം കൊടുത്താൽ ആ മക്കളുടെ കൽബ് ആ ഉമ്മയുടെ വാർത്തയുടെ കൽപുമായി ചേരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുക്കുന്ന നേരം ചെറുപറായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള മക്കൾ നമ്മൾ മുത്തം കൊടുക്കും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമാണ് മക്കളൊരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സെത്തിയ മക്കളുണ്ട് ഏത് വാപ്പയ നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുക്കുന്നത് ആലോചിക്കുമോ മിനിങ്ങളെ സാധിക്കുമോ നമ്മൾക്ക് മക്കൾ വലുതായിട്ടുണ്ട് അവർ മക്കളുണ്ട് പേരക്കിടാങ്ങളായി നമ്മള് വല്യുപ്പയായി നമ്മള് വല്യുമ്മയായി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പ്രായമായി ആ മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലയായിക്ക തീങ്ങൾ ഈ വാപ്പ പൊന്നുമോനുടെ പൊന്നുമോളുടെ മകന്റെ നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാര് അള്ളാഹുവേ ഈ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാത്തിൽ ഫുരദോസില് ചേർക്കേണ ുംഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
വായുകൾ കൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവിതങ്ങൾക്ക് എന്തേ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് എന്തേ നമ്മൾ മാറാത്തത് ഉത്തം കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ അതിന് സാധിക്കാതെ മക്കളുമായി അകലുമ്പോഴാണ് നിൽക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് ഒരേ മുറിയിൽ ഒരേ വീട്ടിൽ വാപ്പ പറയുന്നത് മക്കൾ ചെവി കൊള്ളുന്നില്ല മക്കളുടെ അഭിപ്രായം വാപ്പയും കേൾക്കുന്നില്ല കുടുംബത്തിൽ അന്തരമാണ് അകൽച്ചയാണ് ഭിന്നിപ്പാണ് എന്തേ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിമാക്കരുതേ അള്ള കണ്ണിന് കുളിർമയാക്കണേ അള്ള അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് മക്കൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഉമ്മ ഞാൻ വരട്ടെ അസ്സലാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഓടി വന്ന് കൈപിടിച്ച് മക്കൾക്കൊരു മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കണം കോളേജിൽ മകന് പോകുമ്പോ മകന് പോകുമ്പോ നെറ്റിയിൽ മുത്തം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന മക്കൾ കലാലയങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നാലു മണി നേരമായി മടങ്ങി വരുമ്പോ മക്കളെ ഉമ്മറ പടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ പ്രായമായി ഡിഗ്രിക്കും പ്ലസ് ടുവിനും പി ജിക്കും മക്കൾ പഠിച്ചു വലുതായി അവര് വരുന്നതും കാത്തു നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് മക്കൾക്ക് നിങ്ങളോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടാവുക മക്കൾക്കും തോന്നണം വാപ്പാക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പൊന്നുമോളാണ് ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പൊന്നുമോനാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ മുത്തം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു ആന്തരീക ബന്ധമുണ്ട് ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന് മുറിക്കാൻ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടത്തിനും സാധിക്കില്ല ഒരു വഞ്ചനക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു ചതിക്കും സാധിക്കില്ല ഒരു മകൾക്കും ആ വാപ്പയെ ഉമ്മയെ വഞ്ചിക്കാൻ ആ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണു ഒരു മകനും മകളും സാധിക്കില്ല അവിടെയാണ് സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകമുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പഠിക്കണം നമ്മൾ മാറണം നമ്മൾ ഇൻഷ അവ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബായ പ്രഭാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലിഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാൻ സുയോത്തിമാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെക്കണേ മുമ്മിനെങ്ങളെ ഉമ്മമാരോട് വാപ്പമാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഇമാം സുയോത്തി തങ്ങള് അവിടുത്തെ മജിമ ഉൽ ഹബീത്തിൽ പറയുന്നത് മൻ അറാജ ആർക്കാണോ താല്പര്യമുള്ളത് എന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ആർക്കാ താല്പര്യമുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഫിൽമനാമി എന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ ആർക്കാണോ താല്പര്യമുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ അയാൾ നിസ്കരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടു വീതം രണ്ട് രണ്ട് റക്കാത്തുകളാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റക്കാത്ത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതിൽ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അലം നിഷ്റഹിലൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുക സലാം വീട്ടുക വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റിട്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രണ്ടര കാര്യത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നുവെന്ന നിയത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടര കാര്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനെ കൈകിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ സൂറത്തിൽ കതിർ പാരായണം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തിറക്കാത്തിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണേ മുങ്ങിനീങ്ങളെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ലൈലത്തിൽ ജുമ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ ആരെങ്കിലും നാലുറക്കായത്ത് രണ്ടു വീതം റക്കായത്തുകള് 
ഒന്നാണ് നാല് റക്കായത്തിലും ഫാത്തിഹ വേണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് റക്കായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ സൂറത്തുൽ ദുഹ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അലം നസ്റഹ് സലാം വീട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും രണ്ട് റക്കായത്ത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിൽ ഇന്നാ അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തിൽ ഖദർ ലൈലത്തിൽ ഖദർ സൂറത്തുൽ ഖദർ പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇസ ജുൽസലത്തിൽ അറവ സുൽസാലഹ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടിയിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കാരപ്പായയിൽ ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷം സുമ്മ യുസല്ലിമു സലാം വീട്ടുക വ യുസല്ലി അലൈയ സബ്ഈന മറാ എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഭാരമായി കാണരുതേ എഴുപത് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മേലിൽ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുപത് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് വ യസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി സബ്ഈന മറാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അമീൻ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹിൽ അമീൻ എന്നിങ്ങനെ എഴുപത് വട്ടം പറഞ്ഞ് സുമ്മ യനാമ മുസല്ലിയൻ രാത്രി നിസ്കാരം രാത്രി അശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഈ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് എഴുപത് സ്വലാത്തും എഴുപത് ഇസ്തുഫാറും ചൊല്ലിയിട്ട് സുമ്മയനാം പിന്നെ ഒരാൾ ഉറങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് മജ്മാൽ ഹദീഫിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൂഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ തോഫീക്ക് നൽകണയല്ല തോഫീക്ക് നൽകണയല്ല ഉമ്മമാരെ മറന്നു പോവരുതെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ വർഷത്തെ റബിയുള്ള ഓലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് ചേർത്തു വെക്കണേ കൽബിനോട് ഇൻഷാള്ള ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒറ്റ വട്ടമല്ലേ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടമല്ലയോ എന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമയോ കന കിനാബ് കാണാൻ ആർക്കാ മോഹമില്ലാത്തത് ഇന്നത്തെ വാളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യം അതാണ് മറന്നു പോകരുത് മുഖിനീങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വാളു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന നേരം ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാവണം പോവേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വാള് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ കടമേരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീനിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് ഒരു പുതിയതായ കൽവത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇത് മുഴുവനായി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ വാതിൽ പറഞ്ഞ ദിക്കറുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവൂല അതെനിക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ യാ അള്ളാഹ് ഒരു ഹവയിൽ പോകും സാരില്ല വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉസ്സാദ് പറഞ്ഞ ദിക്കർ ഏതാണ് ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീന് എങ്ങനെയാണോ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അതിന് എത്ര ന്യൂന നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടോ അവസരങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആ ഒരു സംരംഭത്തിന് പിന്നണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിവന്നരായ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവെ ആ പുണ്യ ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹരത്തിലും പലക്കത്തും നൽകണമേ തമ്പുരാന് ഈ ഒരു സംരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നും അതൊരു ഭാരമായി കാണാതെ നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് സദാ സമയത്തും ആ ഒരു ചിന്തയിലായിട്ട് ഈ ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുന്ന റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ അള്ളാഹുവെ കുഞ്ഞുമക്കളാണ് അത് സ്വീകരിക്കണമേ തമ്പുരാന് അതിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇരു വീട്ടിലും ഹൈറ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാണ് ചെറിയ ഒരു ദ്വായ നടത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ